హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వెంకట్ బాట్నీ సో ఈ ఛానల్ సంబంధించి ఈ సెషన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ జువాలజీ పేపర్ సంబంధించిన స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మీకు అందిస్తున్నాను సో మీరు ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాశారో వారు ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ చూస్తూ మీ స్కోర్ని మీరు గెస్ట్ చేసుకోండి మీరు రాసినటువంటి స్కీమ్ పేపర్ ఎలా రాశారనేది దీన్ని బట్టి మీరు తెలుసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని మీరు మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి జూనియర్ ఇంటర్ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ జువాలజీ సంబంధించి చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ఐసీబిఎన్ ఐసీజెడ్ఎన్ స్టాండ్ ఫర్ ఐసీజెడ్ఎన్ అంటే దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జువలాజికల్ నామినేచర్ అంతర్జాతీయ జంతు నామీకరణ నియమావళి అని చెప్పవచ్చు సెకండ్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ఓస్టియోన్ ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఈ హ్యావెర్షన్ కెనాల్ అండ్ ద సరౌండింగ్ లెమెల్లే and lacuna are collectively called haversian system or ostian haversian kulya dan chuttu una patalikalu likkinulu annintini kalipi haversian vyavastha leda ostian antaru third question lo draw a labeled diagram of ts of flagellum kashabham leda sailika addukoda adinadu so bhagalu gurtinchi diagram veyali so diagram ki oka mark లేబులింగ్ చేస్తే లేబులింగ్లో అంటే భాగాలు ఏవైనా సరే రెండు భాగాలు గుర్తించాలా రెండు గుర్తిస్తే ఇట్ గివ్స్ వన్ మార్క్ సో అన్నీ లేబులింగ్ అన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ టూ రాయమన్నాడు కాబట్టి టూ రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ రిట్రో పెరిటోనియల్ ఆర్గాన్స్ రిట్రో పెరిటోనియల్ ఆర్గాన్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనకు మమ్మీల్ సారీ సటన్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై వెరైటల్ పెరిటోనియం ఓన్లీ ఆన్ దేర్ వెంటల్ సైడ్ దే ఆర్ కాల్డ్ రెట్రో పెరిటోనియల్ ఆర్గాన్స్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ అంటే తిరో వేస్ట్ అని అవయవాల గురించి అడిగినాడు కొన్ని అవయవాలు ఉదర భాగంలో మాత్రమే దైహిక వేషణంతో కప్పబడి ఉంటాయి ఆ అవయవాలను తిరో వేష్టన అవయవాలు అంటారు ఉదాహరణకు మూత్రపిండాలు సో డెఫినేషన్ రాస్తే ఒక మార్కు ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే మరొక మార్కు టోటల్ టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ How does a mature RBC of mammal differ from that of other vertebrates? So, mammal RBC are biconcave and a-nucleated. And a shiradala, paripakko RBC, which is dhvi putta karanga untundi, kendra karahitanga untundi. So, one thing is one mark. Next question number six. Mention the advantage of some UV rays to us. సో యూవీ రేస్ సంబంధించిన అడ్వాంటేజ్ అడిగినాడు సో అందులో యూవీ రేడియేషన్ కిల్స్ ద మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద బాడీ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అలాగే సెకండ్ బి చూస్తే యూవీ రేడియేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టెరాల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్కిన్ ఇంటూ విటమిన్ డి యూవీ కిరణాలు జంతువుల దేహంపై గల సూక్ష్మజీవులను నశింపచేస్తాయి సెకండ్ పాయింట్ యూవీ కిరణాలు క్షీరజల చర్మంలో గల స్టిరాల్స్ను విటమిన్ డిగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి ఈ రెండు పాయింట్స్ రాస్తే టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూస్తే వాట్ డూ యూ కాల్ ద లోకోమోటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ నిరీస్ వై ఈజ్ నిరీస్ కాల్ ఏ పాలికీట్ సో పాలికీట్ అని ఎందుకంటున్నారంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు పారాపోడియా ఉంటుంది సో పార్శ్వ పాదాలు అలాగే సెకండ్ పాయింట్ చూస్తే పారాపోడియా బియర్ మెనీ సీటే హెన్స్ ద నేమ్ పాలికీట పార్శ్వపాదాలు అనేక సూకాలను కలిగి ఉంటాయి కావున దీనిని పాలికీట అని అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ ప్రోటర్ అండ్ ఒపిస్తే డిఫరెన్స్ అడిగినాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కీలో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కీలో త్రీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఏవైనా సరే టూ రాయండి సరిపోతుంది పారామిషం అడ్డు దిదా విచితులు ఏర్పడిన పూర్వాంత పిల్లజీవి ప్రోటర్ ఓపిస్తే వచ్చేసి పారామిషం అడ్డు దిదా విచితులు ఏర్పడిన పరాంత పిల్ల జీవి ఓపిస్తే పరాంత సంకోచరిక్తిగా నోటి గాడిని నూతనంగా పొందుతుంది ఓ ప్రోటరు ఓపిస్తలు వచ్చేసి పూర్వాంత సంకోచరిక్తిగా కనగ్రసని మరియు నోటి గాడిని నూతనంగా ఏర్పరచుకోవచ్చు ఓకే ఈ టూ ఏమైనా సరే టూ రాయని సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూస్తే మెన్షన్ ద అనిమల్స్ దట్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఎ ట్యూబ్ విత్ ఇన్ ఎ ట్యూబ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేమ్ దర్ బాడీ క్యావిటీ ట్యూబ్ విత్ ఇన్ ద ట్యూబ్ సో నేను వచ్చేసి అస్కి హెల్మింతిస్ ఆర్ నెమటోడా 
ఆర్ రోటిఫెరా ఏదైనా ఒకటి రాస్తే ఒక మార్క్ వస్తుంది బి సెకండ్ పాయింట్లో సూడో సిలోమ్ సూడో సిలోమ్ ఆస్కి హెల్మింతిస్ నెమటోడా రోటిఫెరా బి పాయింట్లో మిథ్యా శరీర కుహరం మిథ్యా శరీర కుహరం రాస్తే ఇంకొక మార్క్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ఇన్ విచ్ వై ఇన్ విచ్ వే డస్ టొబాకో ఎఫెక్ట్ ద రెస్పిరేషన్ నేమ్ ద ఆల్కలాయిడ్ ఫౌండ్ ఇన్ టొబాకో చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ టొబాకో ఇంక్రీజెస్ ద కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లెవెల్ అండ్ రిడ్యూజెస్ ద ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఇన్ ద బ్లడ్ అండ్ టొబాకోలో ఉండే ఆల్కలాయిడ్ నికోటిన్ పొగాకు పొగలో ఉండే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎర్ర రక్త కణాలలోని హిమోగ్లోబిన్తో కలిసి దాని యొక్క ఆక్సిజన్ సరఫరా సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది సో ఇవి రాస్తే మనకు టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఇవి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ రివిట్ పాపర్ హైపోతీసిస్ రివిట్ పాపర్ దృగ్విషయాన్ని అంటే పాల్ ఎల్రిచ్ ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ దృగ్విషయాన్ని గురించి రాయమన్నాడు సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే టోటల్గా ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పాయింట్స్ సంబంధించి ఫోర్ రాయాలి సో ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎన్ని పాయింట్స్ రాశారు ఇక్కడ మీరు అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టువల్ వాట్ ఆర్ ద చీఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద క్రస్టేషియన్స్ జలచర జీవులకు సంబంధించింది సో ఒక టెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు టెన్లో ఏమైనా సరే ఎయిట్ రాయమన్నారు సో ఎయిట్ రాస్తే ఈచ్ పాయింట్ క్యారీస్ ఆఫ్ మార్క్ సో టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి సో మీరు ఏవి రాశారు అనేవి అన్నీ చదవడం ఇక్కడ కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్స్ మీరు కవర్ చేశారా లేదని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే థర్టీన్లో డిస్క్రైబ్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కార్టిలైజ్ ముద్రాస్తి సంబంధించినటువంటి మూడు రకాలు అంటే కచాబ ముద్రాస్తి స్థితి స్థాపక ముద్రాస్తి తంతుయుత ముద్రాస్తి హైలైన్ ఎలాస్టిక్ ఫైబ్రస్ కార్టిలైజ్ గురించి అడిగినాడు సో వాళ్ళ త్రీ టైప్స్ మెన్షన్ చేస్తే ఒక మార్కు ఆ తర్వాత ఒక్కోదానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక ఒక్కదానికి ఒక మార్క్ టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లో లిస్ట్ అవుట్ ఎయిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ హెల్ప్ ఇన్ డిస్టింగ్విష్ ఎ ఫిష్ ఫ్రమ్ అదర్ వెర్టిబ్రేట్స్ ఫిష్ ఇతర వెర్టిబ్రేట్స్ సంబంధించిన ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అడిగినాడు సో ఎయిట్ రాస్తే ఒక్కదానికి హాఫ్ మార్క్ సో టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ బైనరీ ఫిజర్ ఇన్ యుగ్లీనా యుగ్లీనాలో ద్విధా విచితి నిలువుగా జరిగే ద్విధా విచితి గురించి అడిగినాడు సో ఇక్కడ మనకు డయాగ్రామ్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ చేసి లేబులింగ్ చేస్తే ఒక మార్క్ సో పాయింట్స్కి త్రీ మార్క్స్ మెన్షన్ చేసినాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్లో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హైపర్ ట్రోఫీ అండ్ హైపర్ ప్లాసియా విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ హైపర్ ట్రోఫీ హైపర్ ప్లాసియా గురించి ఒకదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ రాయమన్నాడు హైపర్ ట్రోఫీ హైపర్ ప్లాసియా సో చాలా ఈజీ ప్రశ్ననే సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడిగినాడు కాబట్టి ఒక మార్క్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక మార్క్ టోటల్గా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ మెన్షన్ చేసినాడు సో ప్రతి ఎగ్జాంపుల్కి ఒకదానికి ఒక మార్క్ హైపర్ ట్రోఫీ డెఫినేషన్ ఒక మార్క్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మార్క్ హైపర్ ప్లాసియా అంటే ఏంటి రాస్తే ఒక మార్క్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే ఇంకొక మార్క్ టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్లో హౌ డూ మెరైన్ అనిమల్స్ అడాప్ట్ టు హైపర్టోనిక్ సీ వాటర్ సో మెరైన్ అనిమల్స్ సీ వాటర్కి ఏ విధంగా అడాప్ట్ అయినాయి సముద్ర జంతువులు ఆ సముద్రం నీటికి ఏ విధంగా అనుకూలం చూపిస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో టోటల్గా సిక్స్ పాయింట్ ఇచ్చాడు రైట్ ఎనీ ఫోర్ పాయింట్స్ సో ఏమైనా సరే నాలుగు అంశాలు రాస్తే నాలుగు మార్కులు ఒక్కొక్క పాయింట్కి ఒక మార్క్ సో ఆ విధంగా దీన్ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అంటే క్లాస్ స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్లో భాగంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్లో డ్రా ఎ నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కక్రోచ్ బద్దింక నోటి భాగాలు పటం వేయమన్నాడు సో ఏమైనా సరే నాలుగు భాగాలు గుర్తించాలా నోటి భాగాలు పటం వేస్తే టూ మార్క్స్ పటం వేస్తే టూ మార్క్స్ ఏమైనా సరే ఫోర్ పార్ట్స్ లేబులింగ్ చేసిన పార్ట్స్ చూపిస్తే ఫోర్ టూ మార్క్స్ సో టూ ప్లస్ టూ మార్క్స్ కాబట్టి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసింటారు ఇది కూడా వేసింటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ నైన్టీన్లో ఏసే క్వశ్చన్స్ ఇవి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే డిస్క్రైబ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కక్రోచ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కక్రోచ్ సో అది వాటికి సంబంధించిన లేబులింగ్ చేసిన చేసిన భాగాలు
పెరి ప్లనేటా సో ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ ఏబి అంటే ఫర్గాట్ ఆర్ స్టొమాడియం అలాగే మిడ్ గట్టు ఇది రెండు రాస్తే టూ మార్క్స్ హిండ్ గట్ రాస్తే ఒక మార్కు అలాగే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ సంబంధించి ఒక మార్కు సో ఆ విధంగా మనకు టోటల్గా ఎయిట్ మార్క్స్ అలాగే చూసుకుంటే డయాగ్రామ్కి త్రీ మార్క్స్ సో డయాగ్రామ్ టూ మార్క్స్ చేస్తే లేబిలింగ్ ఎనీ ఫోర్ పార్ట్స్ లేబిలింగ్ చేయమన్నాడు సో ఈవెన్ సరే ఫోర్ పార్ట్స్ రాస్తే ఒక మార్క్ ఈచ్ పార్ట్ క్యారీస్ హాఫ్ మార్క్ సో ఆ విధంగా లేబిలింగ్ చేయమని ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ఇది నెక్స్ట్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ చూస్తే లిస్ట్ అవుట్ ద మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ద దేర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ప్రధాన వాయు కాలుష్యకాలు అవి ఏమేమి ఉన్నాయో అవి ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తాయి అనేది అంశాలు సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్స్ ఏ విధంగా డిఫెండ్ చేశాడు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎంటమీబా హిస్టోలటికా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నీట్ అండ్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్స్ ఎంటమీబా హిస్టోలటికా లైఫ్ సైకిల్ అడిగినాడు వాటి యొక్క డయాగ్రామ్ కూడా సో లైఫ్ హిస్టరీ ఎంటమీబా హిస్టోలటికాలో ట్రోపోజాయిట్ స్ట్రక్చర్ రాస్తే టూ మార్క్స్ లైఫ్ హిస్టరీ విత్ కీవర్డ్స్ అంటే ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ రావాల్సి ఉంటుంది ఏంటి పెరిసిస్టిక్ స్టేజ్ సిస్టిక్ స్టేజ్ టెట్రాన్యూక్లియట్ సిస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ మెటాసిస్ట్స్ సో వీటి గురించి రాసి ఈ ఈ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ మనకు దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ రాస్తే త్రీ మార్క్స్ డయాగ్రామ్ టూ మార్క్స్ లేబులింగ్ చేసిన పార్ట్స్ ఏవైనా సరే ఫోర్ రాయమన్నాడు సో వన్ మార్క్ సో ఇది మై డే స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నాకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయో దీంట్లో ఒకసారి మీ కామెంట్లో చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్ట్